Bueno, pues me llamo Antonio Turiel, soy investigador científico del CSIC en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y mi objeto de estudio, mi trabajo de investigación se centra básicamente en la geografía, el medio ambiente y desde hace ya unos cuantos años estudio y explico los problemas asociados a la escasez de recursos naturales y particularmente los recursos energéticos y más particularmente el petróleo que ahora mismo pues es el gran tema de, de estudio y de debate. A ver, en este momento estamos a las puertas de lo que se está llamando una transición energética, pero esta transición energética en realidad lo que camufla es un, un cambio energético enorme, un descenso energético de grandes proporciones. El gran problema que tenemos ahora mismo es que la producción de petróleo ha tocado su máximo histórico, el año 2018. Desde el año 2018 la producción está cayendo y además va a continuar cayendo y lo va a hacer muy rápido porque las compañías petroleras han perdido la fe en el negocio de buscar petróleo y ganarse la vida con él. Eh, y esto no es una cosa que haya empezado ahora, esto ya empezó desde el año 2014. En el año 2014 las compañías petroleras han empezado a disminuir la inversión que hacían en buscar nuevos yacimientos, en buscar eh, nuevos sitios donde sacar petróleo o algo parecido para sustituirlo. Y en este momento ya han reducido su inversión un 60%. Ha sido algo progresivo, ¿eh? no, no ha sido con motivo de la COVID, ha sido continuo desde los últimos siete años. Por ejemplo, Repsol eh, anunció ahora en, eh, a principios del 2021 que iban a gastar 150 millones al año en buscar nuevos yacimientos de petróleo cuando en el año 2014 gastaban 1.500 millones. Y como digo, esto es algo generalizado en todo el mundo. Por este motivo, la Agencia Internacional de la Energía avisa que de aquí al 2025, si no cambiamos la tendencia, si no empieza a haber una inversión que podría ser pública o podría ser privada, lo que va a suceder es que la producción de petróleo va a caer hasta un 50%. De aquí a 2025, esto es enorme, esto es monstruoso. Tenemos que pensar que cuando la crisis del 2008 el consumo de petróleo cayó un 4%. En la Segunda Guerra Mundial, el consumo de petróleo cayó un 20%. Aquí estamos hablando que podría caer hasta un 50% si no hay una intervención de los estados, que seguramente la habrá, pero incluso con la intervención de los estados estamos abocados a un descenso energético muy rápido, muy profundo y que tendrá graves consecuencias económicas y sociales. Y el problema de esto es que no solo es el petróleo el que está cayendo, tenemos que la producción de carbón también está cayendo y la de uranio también. De las, de las materias primas no renovables, la única que todavía no cae es el gas natural, pero también empezará a hacerlo dentro de los próximos 5 o 10 años. ¿No es más adecuado entonces hablar de energía en lugar de capital, en este contexto económico o socioeconómico? Eh, ¿Tiene de hecho este crecimiento de, de nuestro sistema económico actual? ¿Es la falsa idea de crecimiento ilimitado a la que nos lleva a esta situación de perfecta? Pues sí, es la idea de que tenemos que crecer siempre en un planeta que tiene una capacidad finita de proporcionarnos recursos y una capacidad finita de absorber los residuos de nuestra actividad, lo que al final nos está llevando al desastre. Es decir, si queremos crecer indefinidamente en un sitio que es finito, es lógicamente y físicamente imposible. Y sí es la lógica del crecimiento del capital, la lógica del interés compuesto, la lógica de que el PIB ha de crecer un porcentaje cada año, que esto nos lleva a crecer de una manera alocada, acelerada, rapidísima, y al final la que nos aboca a chocar contra los límites biofísicos del planeta. No tenemos lo que tenemos, tenemos una capacidad de sustentar el crecimiento que es limitada. Ha ido bien en un momento que estábamos expandiendo, ¿no? que nos estábamos desarrollando, pero ahora mismo ya estamos chocando con los límites de lo que realmente se puede hacer. Y hay que hacer un cambio muy radical, pero no tenemos un mecanismo de freno, no tenemos una manera de aterrizar suave, no sabemos hacerlo. Peor aún, las instancias políticas y las instancias económicas no quieren hacerlo. Y no frenar en un momento en el que tú ya ves el muro de la imposibilidad delante nos aboca a un escenario muy peligroso en el que se puede generar mucho dolor y mucha destrucción. Entonces sí, es esta idea del crecimiento del capital, que es una idea imposible, se puede mantener durante un tiempo limitado, la que nos está llevando a un potencial desastre, incluso nos podría arrastrar hacia el colapso. La relación que hay entre el consumo de energía y el crecimiento del PIB es algo muy conocido. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía, en los informes que presenta cada año, muestra siempre gráficas en las que relaciona el crecimiento de la energía con el crecimiento del PIB. ¿no? 
pensemos que la energía, que es la energía al final, ¿no? Para un físico puede tener una definición muy compleja, pero para lo que nos interesa aquí, energía es la capacidad de hacer trabajo útil. Porque tenemos energía, nosotros somos capaces de mover una máquina, transformar una materia prima, transformar algo, llevarlo a algún sitio, etcétera, etcétera. Entonces, al final, dado que tú tienes energía, puedes hacer actividades que tienen un valor económico. Y por ese motivo, el crecimiento del consumo de energía y el crecimiento del PIB van muy, muy, muy pegados. Hay un profesor de economía francés que se llama Gal Giron, que ha estudiado la conexión que hay justamente entre esto, entre el consumo de energía y el crecimiento del PIB. Y eh, lo que encuentra es que de cada 1% que crece el PIB, el 70% de ese crecimiento se explica por el mayor consumo de energía y luego hay un 10% adicional que se explica por las mejoras en la eficiencia en el consumo de energía para, bienes, para hacer bienes económicos. Con lo cual, trabajo y capital solo aportan realmente el 20% de todo el crecimiento. Y por ese motivo, el crecimiento del PIB, el crecimiento de la economía, está estrechamente ligado a, a la disponibilidad de energía. Y de hecho, cuando no hay energía disponible, uno se encuentra que entras en una situación de recesión económica. Esto ha sido descrito además por otros autores. Robert Hirsch, que hizo un informe para la última administración Bush, mostraba justamente esto, que cada vez que hay un problema de disponibilidad de energía y particularmente de petróleo, esto anticipa la llegada de una crisis económica. Y luego el profesor James Hamilton de la Universidad de California, San Diego, él también muestra que cada vez que la factura de energía o en particular la de petróleo supera el 5,5% del PIB de su país, su país entra en recesión. O sea que es un hecho bien conocido, establecido y de hecho digamos no hay nadie que lo niegue. Todo el mundo sabe perfectamente que hace falta energía para poder tener un crecimiento económico y al contrario, que si no hay energía disponible, forzosamente entras en una situación de contracción económica. Entonces, ¿por qué, siguiendo un poco este razonamiento, ¿por qué crees que todavía hay tantos profesionales, economistas y o políticos que se, que se negarían a aceptar esta realidad eh, energética? Hay una razón por la cual el, el debate energético está ninguneado por los poderes políticos y económicos y la razón fundamental está en que si uno empieza a hablar de escasez de energía, si uno empieza a hablar de que necesariamente vamos a tener que ir a un proceso de un decrecimiento de la disponibilidad de energía que implicaría un decrecimiento económico forzosamente, entonces uno eh, traería un montón de otras cuestiones que son políticamente incómodas y una de ellas en particular es la del fin del capitalismo. Entonces este debate es tabú, es un debate que ahora mismo no se puede plantear, es como yo siempre digo, es una austeridad, ¿no? eh, cuando uno dice estas cosas son palabras que no se pueden decir y esto evidentemente desde el punto de vista político es, es innombrable. ¿no? Eh, por otra parte, hay una cosa que yo me he encontrado muy frecuentemente cuando tú hablas con gente que, que tú dices, me suelen decir, ¿no? es que tú no sabes nada de economía porque dices tonterías, porque no sé qué. Y no se dan cuenta de que muchas veces la gente que ha estudiado economía de una manera ortodoxa han confundido lo que son las hipótesis y lo que son las deducciones dentro del corpus teórico que han, que han estudiado. ¿no? Y entonces, por ejemplo, dan por hecho cosas como lo que se conoce como la infinita sustitutibilidad de los factores de producción que es esta idea de que siempre que falta algo, el mercado proveerá un sustituto adecuado, lo cual no deja de ser una hipótesis y no es cierto en general, y en este caso vamos a ver que no va a ser posible y que vamos a encontrarnos con problemas, o que el equilibrio de la oferta y la demanda se consigue siempre, o que también se basa en ciertas ideas de eficiencia del mercado que son de carácter hipotético, es decir, no tienen por qué ser físicamente eh, ineludibles, no son cosas realmente dadas. ¿no? Entonces, este es uno de los otros grandes problemas que hay con la teoría económica actual, y que lleva a muchos eh, profesionales, incluso de, de buena fe, a negar que puede haber problemas porque no son conscientes de qué parte de su conocimiento es lo que se conoce en, lo que en ciencias puras, nosotros llamamos primeros principios, es decir, aquellas hipótesis de las cuales tú deduces todo lo demás. Está todo confundido y esto tampoco ayuda. ¿no? Y bueno, en última instancia hay una cierta desconfianza, un cierto recelo de cuando uno empieza a hablar de estas cosas, porque a veces se piensa que es que los que comentamos esto es que tenemos una agenda oculta y que queremos una especie de cambio de sistema por otro sistema, que no sé muy bien cuál sería, pero bueno. Eh, y entonces también hay una cierta tendencia a desconfiar, ¿no? Porque cualquier cosa que suene anticapitalista, y este discurso suena anticapitalista, suena antisistema y entonces, por tanto, pues, eh, reaccionario, brutal, revolucionario, no sé qué. Bueno, revolucionario lo va a ser, pero por no los motivos que se están pensando, ¿no? Entonces, bueno, la desconfianza siempre es muy elevada.
El petróleo al final es un líquido que es, tiene una mezcla de muchas sustancias químicas y esta mezcla es, eh, tiene muchas propiedades útiles. En particular, parte de estas sustancias tienen un gran carácter explosivo, combustible y son muy útiles para hacer combustibles para los, para los motores. Otras tienen propiedades pues, plásticas y sirven para hacer plásticas. Hay otras que, que se pueden hacer alquitranes, etcétera, etcétera. Entonces, el petróleo es lo que se llama un hidrocarburo, porque es una mezcla de hidrógeno y carbono sobre todo, y luego otras, otros elementos químicos, que es mezcla de todas estas sustancias con una enorme versatilidad, y es la sangre de nuestro sistema. O yo incluso especificaría más, el diésel es la sangre de nuestro sistema, porque gracias a la disponibilidad de petróleo y en particular de diésel, que mueve toda la maquinaria pesada y mueve los camiones y mueve los barcos, es como tenemos este sistema globalizado que tenemos actualmente. Si nos podemos plantear que se fabrique muy barato a miles de kilómetros de aquí, en China o donde sea, es porque tenemos, hemos, dispon, hemos dispuesto de grandes cantidades de petróleo de muy barato precio. Pero eso se está acabando. Entonces, en el momento en el que tú tienes un cuello de botella, como se está produciendo ahora mismo, en un, momento, un estrangulamiento de, de la oferta de petróleo, empiezas a tener toda una serie de problemas en cascada para los cuales realmente no estamos adaptados, porque implican un cambio radical del sistema económico que tenemos, porque implican acabar con la idea de la globalización. Esto también es anatema, esto tampoco, tampoco se puede decir. ¿no? Si la energía abundante y barata permitió la globalización, ir a una cantidad de energía que ya sea más cara y más escasa, implica forzosamente la relocalización. Y esto entra exactamente en reversa del de movimiento que hemos seguido durante los últimos 30 años. Entonces, por eso mismo es muy difícil de cambiar y sin un esfuerzo muy grande, sin una gran pedagogía explicando qué es lo que hay y que es necesario hacer esto, eh, pues lo que va a pasar es que muchas cosas van a dejar de funcionar prácticamente de la noche a la mañana. Hemos llegado ya al cenit de la producción de petróleo, fue en diciembre del año 2018, en ese momento claramente se tocó el máximo, y es un máximo que ya no se va a poder nunca más recuperar, porque se está empezando a notar la profunda desinversión de las petroleras, que empezó ya en el 2014, es que llevamos ya siete años de recorrido. Tenemos que pensar que en poner en marcha un nuevo pozo, de petróleo y un nuevo yacimiento lleva entre 5 y 10 años. Aunque ahora mismo nos pusiéramos a invertir como locos para intentar sacar esos petróleos residuales que quedan, esos yacimientos que nos han explotado porque las petroleras perdían mucho dinero y es la razón por la que dejaron de invertir, aún necesitaríamos 5 años por lo menos para invertir la tendencia en la que ya estamos metidos ahora. Y conviene recordar algo muy importante. De 1998 al año 2014, las compañías petroleras multiplicaron por 3 su esfuerzo en upstream, su esfuerzo en, sacar, en buscar nuevos yacimientos de petróleo y ponerlos en explotación, para incrementar la producción de petróleo un magro 20 y algo por ciento. Y el, lo que pasó además es que habían encarecido tanto sus costes, los petróleos a los que accedían eran de tan baja calidad y tan caros de producir que estaban perdiendo dinero. Eh, según el Departamento de Energía del año 2011 al año 2014, las 127 compañías más grandes de petróleo y de gas del mundo perdían dinero a un ritmo de 110.000 millones de dólares al año. Y eso pasó en el periodo en el que el precio del barril del petróleo, el precio medio, estaba en los 110 dólares, que es el precio medio más elevado de toda la historia, incluso si se tiene en cuenta la inflación. Y se sabe que precios más caros no son tolerables para la economía. Ya vimos en 2008 que llegamos a un pico de precios de 150 dólares casi, que eso fue un momento y fue suficiente para causar un gran daño económico y 110 es casi el límite de lo que se puede soportar de una manera continua. Ni con ese precio, que es el máximo que la economía puede resistir, se puede ganar dinero con lo que queda por explotar. Por lo tanto, no hay ninguna marcha atrás. Las compañías petroleras ya no tienen fe en el negocio del petróleo, lo están abandonando. Incluso aunque los estados, porque ya tendrían que ser los estados, no las compañías petroleras, a base de hacer grandes recortes sociales e invirtiesen en intentar sacar estos petróleos marginales, e invirtiesen de una manera salvaje desde ya, no podrían evitar que de aquí al 2025 sea un proceso de descenso continuo. Con lo cual, tenemos un sistema que no sabe funcionar sin petróleo, que se basa en un gran movimiento de mercancías por todo el mundo y que va a verse gripado por falta de energía durante los próximos cinco años y luego a expensas de las reacciones que hay a nivel de los estados para hacerle frente a este problema que, que no tiene solución, que, que hay que aceptar que se tendrá que hacer un cierto descenso, que tendrá que haber una cierta caída de la actividad y una cierta adaptación hacia una nueva realidad que es muy diferente y bastante más incómoda de lo que creemos. A ver, 
¿Qué va a pasar después de 2025? ¿no? De aquí a 2025, digamos que las cartas ya están sobre la mesa y tendremos que jugar con lo que hay. ¿Qué va a pasar a partir de 2025? Tenemos una situación que no, que no es reversible, es decir, hemos agotado los yacimientos fáciles, el petróleo barato, el petróleo versátil que servía para hacer muchas cosas. No tenemos que olvidar que lo que llamamos petróleo a veces es sustancias muy diversas y realmente el petróleo de verdad es el petróleo crudo convencional que vale para producir todos los tipos de productos que estamos acostumbrados. Algunos de los petróleos no convencionales, otras cosas que se han puesto sobre la mesa para compensar la caída del petróleo mmm, convencional, algunas de ellas, por ejemplo, no valen para producir diésel o no valen para producir otros productos. Y eso es un problema en la situación en la que estamos. Eh, yo creo que los estados van a reaccionar ante la situación tan grave en la que nos hemos abocado en los próximos años y yo creo que van a intentar ralentizar este ritmo de caída. Pero el ritmo de caída es inevitable, es inexorable, en particular porque la fracción que corresponde al petróleo crudo convencional, que de hecho aún es la mayor, es el 80% de, de todo el petróleo que se produce, esta inevitablemente ya está cayendo y continuará cayendo porque corresponde a yacimientos ya muy explotados, yacimientos viejos que ya están pues, en las últimas fases, de, en los últimos estadios de su producción. Con lo cual, inevitablemente, seguirán cayendo, aunque podemos intentar ralentizar su caída. Pero a partir del 2025, al margen de si los estados actúan o no, lo que veremos es un escenario de caída. Lo que se tiene que intentar es que la caída sea lo más lenta posible para que dé tiempo a, a poner en marcha medidas para hacer frente a una situación que, por otra parte, aparte de previsible, es inevitable. Este fenómeno de llegada al máximo de producción y luego decaimiento no pasa solamente con las materias primas, digamos, energéticas, no pasa solamente con el petróleo, con el carbón y con el gas y con el uranio, sino que pasa realmente con cualquier materia que se extrae de mina. Y entonces, en particular, pues se sabe perfectamente que eh, pues el cobre o yo que sé, cualquier otro metal que se está extrayendo eh, llegará a su máximo de producción y luego empezará a caer. ¿no? Hay metales que son muy abundantes en la corteza terrestre, como el hierro y como el aluminio, que tardarán bastante más en llegar a estos máximos de producción y que se pueden considerar realmente muy, muy distantes en el futuro, además teniendo en cuenta que hay más capacidad para reciclarlos. Sin embargo, hay otros metales que son importantes, por ejemplo, la plata, el oro o el platino, que tienen picos mucho más cercanos y de los cuales ya empieza a haber escasez, porque tampoco hay una cantidad tan grande y realmente tienen muchos usos más allá, por ejemplo, de la joyería, usos industriales importantes. Por ejemplo, las mejores pilas de combustible para aprovechar el hidrógeno utilizan platino, pero el platino es muy escaso y no se puede realmente generalizar. ¿no? Y claro, si no utilizas platino, el rendimiento del aprovechamiento del hidrógeno pues cae mucho todavía más, ¿no? otra, otra pérdida más a añadir a todas las que ya llevas. ¿no? Y un metal que es bastante crítico en todos estos planes de electrificación global basándonos en renovables es el cobre. El cobre es un metal que, por lo que sabemos, está acercándose ya a su pico máximo de extracción y de producción. Lo esperábamos para la década de los 30, pero es posible que se anticipe un poco, sobre todo viendo lo que está pasando ahora mismo en, en Chile, ¿no? que parece ser que están teniendo problemas serios para mantener el nivel de producción. Chile es el principal productor del mundo, creo que produce aproximadamente la tercera parte de todo el cobre y ellos ya parece que están teniendo problemas para mantener, los costes se han incrementado de una manera muy, muy, muy elevada. ¿no? Además, tenemos que pensar que muchos de estos metales y materiales en general que se producen, es que se extraen y luego se producen, se refinan, necesitan de grandes cantidades de petróleo en su procesamiento porque muchas de las minas están en sitios recónditos y todo pues, se tiene que hacer pues, con camiones, grandes excavadoras, eh, más con grupos electrógenos para operar los, los compresores de los martillos neumáticos, los que picas, etc. ¿no? Con lo cual, al final, si empieza a escasear petróleo, va a afectar también a la producción de todos estos materiales y va a precipitar su caída de, de producción. Pero en cualquier caso, en el caso del cobre, que como digo, esperábamos su máximo de producción en algún momento entre el 2030 y el 2040, parece que va a ser antes del 2030 su máximo de producción y el cobre es indispensable para cualquier plan de electrificación, para las líneas de baja tensión, para algunas líneas de, de media tensión y para los bobinados de todos los sistemas de alternadores, o sea, en particular para los aerogeneradores, 
hace falta tener cobre. Con lo cual, mmm, bueno, pues aquí también entras con otra dificultad añadida para todos los planes de, de electrificación futura. Obviamente, para la construcción de los sistemas de captación de energía renovable, por ejemplo, si estamos pensando en una presa hidroeléctrica o estamos pensando en un huerto solar o estamos pensando en un parque eólico, tú necesitas toda una serie de materiales para construirlos, con lo cual obviamente tienen impacto primero en la extracción y procesamiento de los materiales y luego evidentemente la instalación. Como toda actividad humana, como toda, actividad, como toda instalación humana, tiene un impacto ambiental y entonces siempre hay que valorar pros y contras. El impacto ambiental de las instalaciones renovables no es cero y en algunas, en algunas ocasiones es significativo o bastante significativo, sobre todo cuando se utilizan materiales muy sofisticados, materiales raros que implican un gran desgaste ecológico en su extracción. Por ejemplo, algunas de las placas solares más eficientes pues hay que hacerlas utilizando telurio y telurio pues, es una tierra rara y para obtener esta tierra rara hay que hacer toda una serie de procesos de extracción de tratamiento muy agresivos con el medio ambiente, balsas de lixiviados que luego quedan abandonadas allí, contaminando la zona, etcétera, etcétera. Eh, algo parecido que pasa con los aerogeneradores de máxima eficiencia que utilizan neodimio, que también es una tierra rara y que también se, eh, se extrae por un proceso semejante al del telurio. Entonces, cuando tú vas a materiales más sofisticados para tener sistemas de más alto rendimiento, los impactos se empiezan a creer y crecen, crecen de una manera exponencial. Sobre todo porque el procesamiento de estos materiales estas tierras raras, que bueno, a pesar de lo que el nombre indica, no son materiales escasos en la corteza de la tierra. Lo que pasa es que están rarificados, están muy dispersos. Lo que cuesta es concentrarlos. Entonces se requieren grandes cantidades de energía y además pues, utilizar grandes cantidades de productos químicos para realmente separarlos ¿no? y realmente obtenerlos. Con lo cual el impacto ambiental acaba siendo enorme, por una parte por el consumo de energía, emisiones de CO2 y demás, por otra parte, por todos estos productos químicos que muchas veces acaban en los cursos de agua y contaminando los cursos de agua. ¿no? Eh, eh, una cosa que uno puede plantearse en la instalación de todos estos sistemas renovables es si realmente merecen la pena, si se hayan a cuenta. ¿no? Y una de las cantidades que generalmente los que trabajamos el problema de la crisis energética comentamos es lo que denominamos la tasa de retorno energético. ¿no? La tasa de, de retorno energético, o TRE, es el balance entre la energía que produce una instalación y la que se necesita para ponerla en marcha y mantenerla en marcha. ¿no? Es simplemente una división. Energía que sale dividido entre energía que entra. ¿no? En principio dices, bueno, si esta división me da más grande que uno, quiere decir que sale más energía que la que entra, con lo cual en principio ganas energía. ¿no? Y eso en principio las cuentas salen. ¿no? Lo que sucede, y esto es una cosa que está bastante estudiada, es que las sociedades modernas no se dedican solamente a producir energía. Uno produce energía porque quiere hacer otras cosas, tener una cierta actividad industrial, quiere tener comercio, quiere mantener un estado de bienestar, quiere que haya escuelas, hospitales, etc. Entonces, al final, uno lo que necesita es que sus fuentes de energía tengan un rendimiento energético, una TRE, suficientemente elevada como para mantener todo eso en marcha. Y en eso, el límite del valor de TRE de las fuentes de energía de una sociedad es un tema que, bueno, que todavía tiene cierto margen para, para la discusión, en principio se estima que la mínima TRE tiene que ser de 10, es decir, que las fuentes de energía de una sociedad tienen que producir 10 veces más energía que la que se mete para simplemente ponerlas en marcha y mantenerlas en marcha. Hay algunos autores que dicen que, bueno, que realmente apurando muy bien, ahorrando mucho, haciendo las cosas muy al dedillo, se podría reducir este requerimiento y mantener una sociedad estructurada con una TRE de 5. Pero en todo caso tiene que, estamos hablando de rendimientos energéticos bastante elevados, por lo menos cinco veces más que lo que uno mete en ello. ¿no? ¿Qué pasa? Las placas fotovoltaicas tienen TRS que están alrededor de dos y medio. Esto ya fue calculado hace unos años por, por Charlie Hall, que es de hecho el padre del concepto de la TRE, y Pedro Prieto, que es el vicepresidente de la Asociación para el Estudio de Recursos Energéticos aquí en España, ingeniero de telecomunicaciones y que además él tiene participaciones en varios parques solares aquí en España y encontraron que este valor es el que da, es decir, es un valor muy bajo. Con lo cual, aunque uno gane energía, incluso puede llegar a ganar algo de dinero con este tipo de tecnología, en las circunstancias actuales, con unos paneles que vienen de China, que son más baratos ahora mismo, aunque en el futuro no serán, etc., uno se da cuenta de que si uno quisiera escalar esto y convertirlo en algo generalizado, que esta fuera la principal fuente de energía de la sociedad, se encontraría que una sociedad basándose en fuentes con tan bajo rendimiento colapsaría. 
De hecho, esto yo lo abordé en un post hace tiempo que se llama Tres Preguntas, que son tres preguntas con un nivel de complejidad creciente. ¿no? La primera es muy sencilla de entender, las otras dos ya no lo son tanto, y una de las preguntas es esta. ¿no? ¿Qué pasaría en una sociedad que, eh, si realmente merece la pena intentar mantener una sociedad basándose en fuentes de energía con bajo rendimiento? ¿no? Y esto es una, la respuesta a esta pregunta la conocemos. Sabemos lo que le pasa a las, a las sociedades que utilizan fuentes con bajo rendimiento y es que el sistema de protección social disminuye y una gran parte de la sociedad queda al descubierto. Y generalmente las sociedades que explotan fuentes con bajo rendimiento, como no pueden distribuir los beneficios de esa fuente entre su población, acaban teniendo mano de obra esclava o semiesclava. Es la única manera de mantener una sociedad así. Con lo cual, no es una buena idea apostar, por ejemplo, a toda la fotovoltaica. La fotovoltaica puede ser útil en ciertos contextos, en ciertas aplicaciones, pero no sería eh, una fuente para generalizar, para escalar. Es el caso el diferente en el caso de la, de la eólica o de la hidroeléctrica, porque estas sí que parecen tener rendimientos, que también hay, diver, hay diversidad entre los autores, hay controversia, pero bueno, parecería que todas se mueven por encima del 10, incluso por encima del 20, pero basándose en el actual esquema de combustibles fósiles para su construcción. Porque un aerogenerador, no nos olvidemos, es industria pesada. Uno tiene que poner un montón de hormigón, un montón de acero, ¿no? es, es hormigón armado, eh, que tú tienes que moverlo con grúas, estas grúas pues, van con combustibles fósiles, para hacer el cemento se ha consumido gas natural, para hacer el acero se ha consumido carbón, esto lo transportas con camiones que van con, con diésel, que viene del petróleo, y tú luego lo, lo instalas allí, lo pones todo, haces toda la explanación utilizando grandes cantidades de, de combustibles fósiles y luego el mantenimiento, cuando tengas que hacer el mantenimiento, imaginemos que se rompe un aspa, pues irás allí con un helicóptero que no funciona con electricidad, funciona con combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Y algo parecido pasa pues, con las presas hidráulicas. Entonces, tanto las presas hidroeléctricas como las, 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 los aerogeneradores tienen buenos rendimientos asumiendo que tienes combustibles fósiles ahí al lado. ¿Qué pasaría si no los tuvieras? Lo primero que habría que plantearse es si es técnicamente factible montar esos monstruos, porque son objetos que no tienen una escala humana, sin tener combustibles fósiles, sin esa potencia inaudita que nos dan los combustibles fósiles. Entonces, en ese sentido, no está claro que podamos hacerlo. ¿no? Y la segunda pregunta es ¿cuál sería su rendimiento en ese caso? Y seguramente sería mucho más bajo. Entonces, es ese tipo de debates que convendría introducir porque a lo mejor lo apostamos todo a algo que va a durar solo una generación porque la siguiente no lo vamos a poder mantener. A mí me resulta bastante curioso cuando a la gente me dice es que usted no tiene, me ha pasado, ¿eh? usted no tiene fe en el progreso científico, no cree en milagros. Y digo, hombre, justamente porque soy científico, <ríe> en lo que lo creo son los milagros. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eh, la ciencia y la tecnología nos ha dado muchas cosas, muchas herramientas muy útiles en el progreso de la humanidad y todavía nos dará muchas herramientas. Pero al mismo tiempo que nos ha dado las herramientas, nos ha dado una comprensión del marco teórico del mundo en el que vivimos. Y aunque esto mmm, a veces no es comprensible o, o no es abordado o no es conocido o es ignorado por parte de algunas personas, los poderes públicos y económicos, la ciencia también habla de límites, siempre ha hablado de límites. Siempre nos ha hablado de cosas que no se pueden hacer. Ahí están los principios de la termodinámica, ahí está el límite que marca la velocidad de la luz, los límites que se plantean en la escala cuántica de lo que podemos conocer y lo que no. La ciencia siempre ha hablado de límites a la eficiencia, por ejemplo, de un motor. Son cosas muy inconocidas. Entonces es curioso que esa parte de la ciencia, que en su comprensión del marco conceptual que describe el mundo en el que vivimos, Toda la parte que tiene que ver con los límites es siempre deliberadamente ignorada hasta el punto de que a veces uno puede leer tonterías que se basan en, en soluciones mágicas propuestas por pues, a saber quién que violan descaradamente algunos de estos límites que son conocidos y que se sabe perfectamente que son infranqueables. Por supuesto que habrá un cierto progreso técnico, pero yo creo que en este momento, dada la urgencia de la situación, dada la rapidez de los cambios que están en marcha, la posición más razonable que uno debe de adoptar es la de ser prudente y, por tanto, tomar unas medidas adecuadas para hacer frente a la emergencia a la que estamos inevitablemente abocados. Y después, si precisamente por este progreso científico-tecnológico hay algún aspecto que se puede mejorar, 
nunca contrarrestar completamente, nunca violar alguna de las leyes fundamentales de la física, pero si hay algo que se puede mejorar en las condiciones de vida de las personas, por supuesto adoptarlo, como no. Pero hoy por hoy, con lo que tenemos en la mano, con el conocimiento que tenemos en la mano, y sabiendo además la situación a la que vamos, que lo sabemos también, una ciencia cierta, sería absolutamente irresponsable, injustificable desde el punto de vista de una administración pues, sensata, eh, no tomar ninguna medida para prepararse a lo que viene, esperando a que se produzca un milagro que, porque como resulta muy conveniente que se produzca, creemos que se va a producir. Hombre, esto no es, no es, no es correcto, esto es completamente infantil. Entonces lo que hay que hacer es prepararse para lo peor y si después viene algo mejor, pues tanto mejor. A mí como científico hay una cosa que hace muchos años que me preocupa, hace muchos, muchos años que me preocupa. Um, en ciertos aspectos la ciencia en, en la sociedad moderna ha sustituido a la religión como era hace pues, 100 años, o 200 años. ¿no? Y el problema gordo es que yo a veces te encuentras con personas que te dicen que tienen fe en la ciencia, que tienen fe en la capacidad tecnocientífica de resolver problemas. Y me parece muy, muy peligroso porque la ciencia no se basa en creencias, no se basa en, en pensar que porque algo nos gusta no vamos a ser, lo vamos a ser capaces de resolver, porque como digo, la ciencia a veces nos habla de límites y de incapacidades. Creo que precisamente por los grandes logros tecnocientíficos del siglo XX, se ha llegado a una especie de fe ciega en la capacidad de la ciencia como todopoderosa, como capaz de resolver todos los problemas, cuando no es verdad. Y además, hace ya años que la ciencia está siendo un poco pepito grillo, la, la voz de la conciencia, habla del cambio climático, habla de la degradación ambiental, habla de muchas cosas que estamos haciendo mal y nos está diciendo, oye, por aquí vais mal, esto no lo podéis hacer. Habla de lo que es el colapso de los ecosistemas, incluso nuestro propio colapso. La ciencia nos está diciendo todo esto y esta parte del discurso científico está siendo ignorada porque no encaja con unos ideales, una ideología que es la que domina la sociedad, un discurso que tiene una fuerte, una fuerte componente ideológica que domina la sociedad. La entronización de la ciencia es muy peligrosa porque cuando la ciencia al final no pueda satisfacer unas expectativas que son infantiles, que son imposibles de, de satisfacer, nos va a llevar probablemente a un movimiento de reacción inversa en el que haya un desprecio hacia la ciencia. Y tampoco es eso. La ciencia realmente es una herramienta que tiene que sernos útil. Uno no tiene que ofenderse con un martillo porque no sea capaz de arreglar un coche. Un martillo es una herramienta que vale para lo que vale. La ciencia es una herramienta que vale para lo que vale. El problema es esta utilización ideológica, de fuerte carga ideológica, del, del papel de la ciencia. Entonces, yo a mí me gustaría que la ciencia dejara un poco más tranquila, se quitase tantas hipérbolas como se están haciendo, ¿no? tantas exageraciones como se suelen hacer sobre la capacidad científico-técnica que tenemos, que seamos mucho más modestos, que digamos lo que realmente podemos y lo que no podemos, que la parte de no podemos está siempre siendo muy, digamos, desdibujada, cuando no ninguneada, y eh, darle a la ciencia el papel que tiene. Pero no estamos aquí, ¿eh? digamos, se está utilizando la ciencia como la justificación como el pretexto del mito del progreso, del discurso del progreso a ultranza, que es un discurso que es fuertemente antinatural y en última instancia es fuertemente anticientífico. Y continuamente se están creando una serie de expectativas que no se corresponden en absoluto con la realidad. Y dentro de esas expectativas hay cosas que son salvables, hay cosas que son útiles, que son necesarias, en la medida en la que lo son. No son la bala de plata que todo resuelve, pero bueno, dan soluciones a problemas parciales, que al final el futuro tiene que ser es un collage de distintas soluciones parciales que las vas encajando, ¿vale? Entonces, el hecho de que no esté a la altura de unas expectativas creadas absolutamente abrumadoras, infantiles, hace que luego la gente seguramente vaya a reaccionar en contra. Entonces, para mí, este es uno de los grandes riesgos que tiene la ciencia ahora. Es decir, la ciencia, yo creo que tiene un gran riesgo de caer en el descrédito debido a esto. Y esto, al final, quien crea estas expectativas, son los poderes públicos son los poderes económicos, que quieren un mundo sencillo, cuadriculado. <coughs> y una de las cosas que nos está pasando a nosotros, que esto lo explica en un post, nos están dando una cantidad de dinero increíble ahora a nivel de la ciencia para que buah, eh, revolucionemos el país y lo saquemos adelante. ¿no? Y, y yo digo, pero es que esto, nosotros no tenemos capacidad de absorber este dinero en tan poco tiempo y producir todo lo que nos piden que produzcamos. Yo digo, es que yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, es que esto es que un economista es un tío, porque además es un tío, ¿eh? no, no, no es una tía, es un tío, es un tío que se piensa que si una mujer puede hacer un niño en nueve meses, nueve mujeres pueden hacer un niño en un mes. Y es que esto no es así, las cosas tienen sus ritmos. Entonces nosotros hacemos lo que podemos. Y la ciencia tiene esto, la ciencia es, tiene unos ritmos contemplativos 
reflexivos, este es un poco el riesgo, la trampa en la que hemos caído. Hemos caído en la trampa de creernos que, bueno, que pff, a base de, 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 de echar más dinero a las cosas, pues esto tiene que salir, ¿no? Una cosa típica. El problema con las renovables es que no se ha invertido suficiente. No es verdad. Llevamos investigando e invirtiendo en renovables en la, en la que menos tiempo llevamos, llevamos como 50 años. Es decir, por ejemplo, las placas solares ya se ponían en los primeros satélites artificiales. Las agencias espaciales han hecho un gran esfuerzo para desarrollar la tecnología fotovoltaica, porque en el espacio es lo único que tienes. ¿Vale? La eólica, la eólica se está haciendo eólica para producir electricidad desde los años 60 del siglo pasado. O sea, no son cosas que acaben de empezar. Biocombustibles, ya había iniciativas para hacer biocombustibles, no digo de primera generación, de segunda, de algas, en los años 80 del siglo pasado. Es decir, todo esto se lleva mucho tiempo haciendo e investigando, no ha empezado ahora. El problema es que, bueno, tenemos este discurso de que si no ha crecido suficiente es porque no hemos puesto suficiente dinero. No, si no hemos crecido suficiente es porque hay algunos límites que nos marcan las leyes de la naturaleza, para empezar. Y luego que hay cosas que a lo mejor sí que se pueden conseguir, pero oye, a su ritmo. A veces necesitas que venga un Einstein, el efecto fotoeléctrico, que es la clave de las placas fotovoltaicas, lo descubrió Einstein. ¿eh? O sea, que decir, esto no pasa cada día. Entonces, bueno, pues este es uno de los problemas que tenemos. Entonces, el riesgo para el sistema tecnocientífico ahora mismo es muy, muy, muy elevado. Porque el descrédito del discurso, digamos, dominante va a ser, un, va a ser también el descrédito de la ciencia. Y eso es muy peligroso. ¿Es posible una transición completa a las energías renovables? Esta pregunta tiene trampa, ¿no? Porque la transición a las energías renovables es inevitable. Es decir, a medida que las energías fósiles vayan disminuyendo la cantidad que pueden aportar, inevitablemente iremos apoyándonos cada vez más en las fuentes de energías renovables. Entonces, en el largo plazo, en, en un siglo vista, una cosa así, pues sí, seguramente el 100% de la energía, o prácticamente, será renovable. La pregunta clave aquí es ¿cuánto representa ese 100%? Entonces, si lo que se está diciendo es que se va a sustituir todo el consumo actual de energía, que es fundamentalmente fósil, por energía renovable, la respuesta es no. Vamos a hacer una transición a renovable y va a ser, además, consumiendo bastante menos energía que la que consumimos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de captación de energía renovable pues, tienen limitaciones. Y a pesar de que la energía que llega del Sol es muchísimo más grande que la que consume el ser humano, el Sol del Sol nos llega en cada año pues, aproximadamente unas 10.000 veces la cantidad de energía que nosotros realmente estamos consumiendo de, de todas las fuentes que aprovechamos. El problema es que la energía del Sol llega dispersa por todo el planeta. No es tan fácil de aprovechar, de capitalizar, de concentrar para producir un valor. Y además esta energía ya tiene una cierta función en el planeta, ¿no? Es lo que hace crecer nuestros cultivos, eh, hace que se evapore el agua y que después llueva, mueve los vientos y las mareas, bueno, las mareas no, pero las corrientes en el mar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mmm, no es tan fácil aprovechar esa energía. No podemos hacer una obtención ilimitada de esa energía porque hay que pensar dónde poner los sistemas de captación y cuánta energía son capaces de captar, de recuperar, ¿no? Eh, existe controversia entre los distintos autores de cuál es el máximo de energía que uno puede captar mediante sistemas de captación de energía renovable de todos los tipos. ¿eh? O sea, estamos hablando pues, hidráulica, eólica, solar, de todos los tipos, etc. Y bueno, como digo, hay bastantes discrepancias en cuanto al valor. Yo me suelo quedar más del lado del trabajo que ha hecho el grupo de dinámica de sistemas de la Universidad de Valladolid, ¿no? Margarita Mediavilla, Carlos de Castro, Oscar Carpintero, Luis Javier Miguel, ellos al final, básicamente en todos los trabajos que han ido desarrollando, llegan a la conclusión de que uno, siendo optimista y suponiendo que las cosas se hacen de manera óptima y con una grandísima cooperación internacional, que eso también está por ver que se pudiera conseguir, se podría llegar a captar algo parecido al 40% de la energía que hoy en día eh, se está aprovechando utilizando todas las fuentes de energía. Que es muchísimo. ¿eh? Mm, evidentemente estoy hablando de un descenso energético, de un descenso de la cantidad de energía total que consumiríamos, pero tenemos que pensar que en la sociedad moderna la inmensa mayoría de la energía simplemente se desperdicia porque tiene un sentido económico hacerlo. ¿no? Entonces, con el 40% de la energía que tenemos ahora, podríamos producir prácticamente lo mismo que producimos ahora, de una manera mucho más racional. 
seguramente cambiando hábitos de consumo, cambiando estilos de vida, pero el nivel de vida no tendría por qué cambiar, incluso en algunos aspectos podría ser mejor, siempre y cuando primero de todo aceptemos esta realidad y segundo pues aceptemos los cambios que tenemos que realizar, que estos cambios empiezan siendo primero de todo cambios sociales, cambios en la manera de producir, cambios en la manera de consumir, cambios en la manera de relacionarnos con el medio ambiente, cambios en la manera de fabricar para favorecer el reciclaje, la reparación, este tipo de cosas, de una manera real, no de boquilla como estamos haciendo hoy en día. Eh, con todos estos cambios, cambios en el sistema financiero y muchos cambios más, sería posible, sería posible vivir con ese 40% de energía. La cuestión es, si nuestra idea es, ¿podemos tener un consumo de energía igual al actual con renovables? La respuesta es no, por lo menos desde mi punto de vista, y no podemos mantener un sistema social y económico exactamente igual al actual basándonos en renovables. Esta es en realidad la razón por la que no se ha producido antes la transición a renovables y es porque un sistema basado en renovables es incompatible realmente con el capitalismo, porque para empezar tiene unos costes que no son asumibles. Mientras ha habido combustibles fósiles baratos, se ha intentado estirar tanto como se ha podido de ahí. El problema ahora es que como ya nos empezamos a quedar sin opciones, pues entonces ya empezamos a mirarnos con más cuidado, más detalle las renovables, porque es que no tenemos ninguna otra alternativa. Y es aquí, en este contexto, lo que surge esta idea del Green New Deal, que en el fondo es un, una revisión del de concepto de capitalismo verde del que se hablaba hace 10 años, ¿no? que en aquel momento fracasó por este mismo motivo, porque el capitalismo es incompatible con la explotación de las fuentes de energía renovables. No olvidemos que explotar las fuentes de energía renovables significa vivir acompasados y de acuerdo con los ritmos del planeta, con las estaciones, con cuando hay agua, con cuando hay viento, con cuando hay, hay luz. ¿no? Entonces te obliga a adaptarte a los ritmos de la naturaleza. Y nosotros hemos creído que nos podíamos despegar de los ritmos de la naturaleza porque encontramos una enorme despensa de energía acumulada durante 100 millones de años que estaba en las entrañas de la Tierra, en el subsuelo, los combustibles fósiles. Y durante el tiempo que nos hemos podido explotar, hemos creído que éramos independientes de los ritmos de la naturaleza. Volver a las renovables, que es lo que realmente teníamos antes, quizá con sistemas de explotación modernos y más efectivos, igualmente significa volverte a acoplar a los ritmos de la naturaleza. Y eso se lleva fatal <risa> con el capitalismo. Entonces, toda la idea del Green New Deal, es decir, bueno, vamos a intentar hacer un sistema basado en renovables, pero hay una segunda parte que no te explican. Y es, si quiero mantener algo parecido a un sistema tecnoindustrial como el que tenemos que aquí, tiene que ser a base de acaparar recursos renovables producidos en otras partes del planeta. Entonces, al final, dentro de lo que es el Green New Deal, hay una componente fuerte, porque si no, además, no puede funcionar, del neoconeuralismo. Es decir, la idea de mantener la ficción de que se puede mantener un sistema tecnoindustrial como el nuestro, con algo parecido al capitalismo, es sobre la base de que nosotros vamos a acaparar recursos de una gran porción del mundo y que ellos no los van a tener. A veces conviene dar ejemplos para que la gente comprenda cuando digo eso de que uno puede mantener un nivel de vida similar o incluso mejor, pero con cambios muy importantes del estilo de vida a qué cosas en concreto no nos estamos refiriendo. ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que está clara, no se puede transportar materias de cualquier tipo, ¿no? primas o transformadas, por todo el mundo en enormes cargueros, esto no va a ser posible porque no va a haber tanta energía, lo cual quiere decir que la producción se tiene que relocalizar. Al relocalizar la producción, uno tiene que concentrarse en aquello que tiene disponible donde está. Y eso implica que hay ciertas ideas, ciertas veleidades de consumo actuales que se tendría que renunciar a ellas porque se podían traer, pero muy pequeña cantidad. El transporte marítimo, faltando combustibles fósiles, al final volverá a lo que era antiguamente, el transporte de vela, que es un transporte muy eficaz, por cierto, pero claro, los volúmenes que se mueven son mucho más pequeños. Y en los cambios concretos en el estilo de vida que tendríamos que hacer todos, hay uno que es muy evidente y que es muy chocante para la gente, pero que es inevitable, y es, el primer aspecto es el abandono del coche. O sea, la idea de que pueda haber, como hay ahora mismo, 1.300 millones de coches circulando en el planeta, esto no es posible en una situación en la que el petróleo va a escasear, pero que además la capacidad de extraer todos los materiales que se utilizan en un coche, empezando por el metal, el caucho y demás, eh, pues no va a estar disponible tampoco. Con lo cual, no va a poder ser que las familias tengan un coche. A lo mejor hay un coche pues, por un grupo de vecinos o simplemente transporte público de tipos diversos, 
mejor lo que esté electrificado y conectado a unas vías, esto sería el tren, al final siempre acaba siendo lo, lo más eficiente y demás. ¿no? <coughs> Otros cambios importantes que se tienen que hacer en la forma de vivir, ¿no? en los estilos de vida, tiene que ver, por ejemplo, con los electrodomésticos. Tampoco el planeta tiene recursos suficientes para que cada familia tenga la colección de electrodomésticos que tenemos actualmente hoy en casa. Entonces, bueno, una cosa que se hace en muchos países y se podría hacer también aquí perfectamente es que haya lavadoras comunitarias al fin y al cabo. Tú no necesitas tener la lavadora porque la mayor parte del tiempo la tienes ociosa. Tú la puedes compartir con otros vecinos como se hace en tantos países, ¿no? Tienes tres lavadoras y demás. Además, puedes cambiar el modelo de posesión de la lavadora. En vez de ser el modelo actual que tú compras la lavadora, con lo cual el fabricante su incentivo es que la lavadora te dure el tiempo justo y, el, y si tiene que durar dos años, a los dos años más un día se estropee para que tengas que comprar otra, eh, tú puedes cambiar el modelo completamente y el modelo que sea un modelo tipo leasing, en el cual tú lo que haces es que al fabricante le pagas una especie de, de alquiler, un arrendamiento por la lavadora, mientras esté funcionando, pero cuando no funcione, es él que te tiene que pagar a ti. Ya verás tú cómo el fabricante se espabilará a hacer una lavadora muy robusta, fácil de reparar y que te pueda sustituirla sin ningún problema en cualquier momento, porque su modelo de negocio ha cambiado también. ¿no? Entonces son estos modelos que los que uno tiene que pensar y posiblemente tampoco es posible que las familias tengan una nevera en su casa, pero pueda haber una nevera comunitaria. Son cambios muy importantes ¿eh? en el estilo de vida y como esto, pues muchas otras cosas que tienen que ver pues, con la movilidad, con los servicios, etc. Pero, aunque estos cambios ahora mismo nos parezcan chocantes, sobre todo porque además atendan con la idea del sobreconsumo actual, atendan contra la idea del usar y tirar, la idea de la obsolescencia programada, al final son los cambios que se requieren para adaptarte a una situación en la que no tienes ni tantos recursos ni tanta energía. Y que en el fondo, si lo vas a mirar, no te cambian realmente tu nivel de vida. Es el estilo de vida, la manera de vivir, pero tu nivel de vida no te lo tienen por qué cambiar. En este momento, Europa ha aprovechado la situación que se ha planteado con la situación de la pandemia para intentar hacer una reforma estructural enorme de todo el sistema económico y productivo. Y esto tiene, se hace dentro de los, del fondo que se llama de, de recuperación económica y resiliencia y en particular de una gran parte de estos fondos que van dentro de lo que se llama el programa Next Generation EU, ¿no? Nueva Generación eh, Unión Europea. Eh, es, el fondo del Next Generation EU es enorme, estamos hablando de tres cuartos de billón de, de euros, una cantidad inmensa de los cuales a España le han correspondido 140.000 millones, que es una cantidad monumental para España, es como el 14% del PIB de, del país, es el, el país seguramente que realmente ha recibido en función de su PIB mayor cantidad, y en cierto modo es una manera de decir, me pagas esto ahora para no tener que rescatarme después, porque España evidentemente pues, ha quedado en muy mala situación con el tema de la COVID, y en estos fondos, el 37% de los fondos como mínimo, se tienen que destinar hacia la descarbonización de la economía, la transición ecológica, lo que quieras, y como mínimo el 20% a la digitalización, porque muchas veces las dos cosas se venden como asociadas, ¿no? y hay una cierta bueno, falacia lógica de, de conexión entre una y la otra. ¿no? Entonces, está claro que el gran impulso ahora viene de aquí, y esto ha llevado a que se presenten una enorme cantidad de proyectos industriales a nivel de toda España, para, eh, digamos, pues sembrar el país de huertos solares, de eh, parques eólicos y, una cosa que es nueva, de, eh, de plantas de, de electrólisis para producir hidrógeno verde. ¿no? Esto es importante recordarlo porque además se habla mucho ahora del hidrógeno de diversos colores. ¿no? Básicamente hay el hidrógeno que se saca de los combustibles fósiles, que por cierto es el 98% del hidrógeno que se utiliza hoy en día para procesos industriales se saca el gas natural, porque es la manera más fácil de, de obtener, la más barata. ¿vale? Y luego se habla del hidrógeno, y esto es el hidrógeno gris o azul, dependiendo de si capturas el carbono o no. Y el hidrógeno verde es el que se produce simplemente haciendo pasar una corriente eléctrica por, por una cubeta llena de agua. Hay dos electrodos y entonces tú al final, al pasar la corriente eléctrica, separas el hidrógeno del oxígeno y este hidrógeno que se obtiene, se obtiene sin emisiones. Con lo cual este es un hidrógeno verde. Este proceso de electrólisis es muy, tiene una eficiencia muy baja. Típicamente tiene una eficiencia, la cantidad de energía que se pierde en el proceso de separar las moléculas 
está entre el 30 y el 50% de toda la energía que se pone en la corriente eléctrica. Solo para obtener hidrógeno, luego, según cómo se aprovecha ese hidrógeno, se va a perder todavía más energía. Entonces, bueno, es un proceso, como decimos, de baja eficiencia y es una manera de obtener un, una especie de vector energético, un sitio donde almacenar la energía para poder usarla después, bajo la falacia de que las fuentes de energía renovables pueden producir una cantidad ilimitada de energía que se va a poder aprovechar y que vamos a poder meterla aquí. Entonces, da igual que desperdiciemos mucha energía en el proceso de conversión porque tenemos una cantidad ilimitada de producción de energía renovable. Y esto no es verdad. El gran problema primero que tenemos es, por, muy, por más que pongamos muchos aerogeneradores y muchos parques solares, hay un límite en la cantidad de energía que vamos a ser capaces de captar. Y esto nos explica. Y lo que se está intentando hacer es basar, basarnos completamente a este modelo de la energía que nos sobra la vamos a convertir en hidrógeno. Aquí hay muchas cosas que nos explican que es por qué motivo no se está pensando más en la electrificación y otras cuestiones. ¿no? Y esto ya lo comentaremos si acaso después. Pero en todo caso, el, el New Green Deal a lo que responde fundamentalmente y este impulso particular que da la Generation es a buscar una alternativa para mantener la maquinaria pesada y particularmente los camiones en marcha. Entonces, este es el motivo por el cual se hace esta apuesta tan fuerte por el hidrógeno. Porque el problema es que con, faltando el diésel, y el diésel ha empezado a disminuir la producción de diésel antes que la del petróleo, porque no es tan fácil de producir diésel, porque muchos de estos petróleos no convencionales que introdujimos para compensar, compensar la caída del petróleo convencional, pues no sirven para producir diésel. Tenemos que la producción de diésel cae desde el año 2015, y si no tenemos diésel, no nos queda nada. No nos queda ninguna otra cosa para mantener los camiones en marcha. De aquí este esfuerzo, este interés, esta desesperación, se podría decir, en buscar algún tipo de combustible que lo pueda sustituir y que tiene que ser forzosamente, no quedando nada más, el hidrógeno. Entonces, buena parte de este esfuerzo de descarbonización va dirigido fundamentalmente a intentar mantener en marcha la matriz industrial europea tal cual es en este momento y mantener todo el sistema de transporte por carretera basado en camiones, en vez de hacer el esfuerzo de pasarlo a trenes, pues seguirlo manteniendo en camiones con un combustible basado en el hidrógeno. ¿no? Entonces, bueno, esto tiene muchísimas limitaciones, muchísimos problemas y no está claro que esta sea la solución ni mucho menos. Al contrario, más bien parece que es un intento desesperado por intentar conseguir que no cambie nada. ¿no? Gato pardismo puro. Uno de los problemas que se plantea con la transición, que, que la, la que se está planteando, vaya, a un 100% renovable, es que en el fondo lo que se está hablando es de convertir todo el consumo de energía en, en consumo eléctrico, energía eléctrica. ¿no? Y es muy curioso porque además cuando hay todas las discusiones sobre la transición ecológica, se está dando por hecho que la energía que necesitamos es la eléctrica, pero conviene recordar que en los países avanzados, como España, la electricidad solamente es un poco más del 20% de toda la energía final que se consume. Hay casi un 80% de energía final que, que no es eléctrico y que además una buena parte de este es de difícil o incluso imposible electrificación. Hay muchos usos industriales en los que realmente electrificar no sería posible. ¿no? Pero es que además el tema de tener una interpretación por fuentes de energía renovables muy elevada puede crear toda una serie de problemas añadidos que hace muy difícil el planteamiento de un sistema puro 100% eléctrico. ¿no? Uno de los problemas añadidos que hay es que eh, si uno mira cómo están distribuidos los centros de producción de electricidad y de consumo, hay una distancia típica que normalmente no se suele exceder porque si no empieza a haber problemas de estabilidad en la red. ¿no? Entonces tenemos dos problemas asociados a las fuentes renovables, uno es la intermitencia, es decir, no siempre luce el sol, no siempre sopla el viento y demás, esto, bueno, esto es lo que todo el mundo sabe, y este es el más fácil de entender, entonces necesitas tener eh, fuentes de respaldo, lo puedes conseguir con hidroeléctrica porque la hidroeléctrica acumula agua y la puedes ir dejando ir a un ritmo que tú puedas controlar y puedes regular la, la, la cantidad de electricidad que produces, la otra manera sería pues, con centrales térmicas de gas o de hidrógeno, lo ¿no? que sea lo ideal para no, producir, para no producir tantas emisiones y demás. 
El otro problema que tenemos con las fuentes de, de energías renovables es el que es menos conocido, que es el que decía de la estabilidad de la red. ¿no? Y es que cuanto más distancia tiene que recorrer la electricidad desde el lugar de producción al centro de consumo, empiezan a aparecer unas inestabilidades, sobre todo teniendo en cuenta el hecho que nosotros el tipo de corriente que consumimos es corriente alterna. En corriente continua este problema no se plantea porque tú simplemente vas aumentando el voltaje o vas aumentando la intensidad y simplemente pues la energía se va transmitiendo. Pero como es más eficiente para el transporte de largas distancias se utiliza la corriente alterna. En la corriente alterna lo que es muy importante es que todas las fuentes que entran tienen que estar en sincronía. Tienen que entrar en fase todas al mismo tiempo, porque es una corriente que va oscilando, el voltaje va oscilando con una frecuencia concreta de 50 Hz en el caso de Europa. Y cuando más grande es el circuito, y esto es lo que se llama el tema de Kirchhoff, más difícil es mantener la fase. Se van produciendo unos desfasajes que cada vez son más difíciles de compensar. Y esto, por ejemplo, lo que estuvo a punto de causar un gran apagón en Europa en, en enero del 2021, porque hay persistentemente un problema de desfasaje entre ciertos países de la Europa del Este y los países de, de la Europa Central. Y en un momento dado, para evitar que se caiga toda la red, tuvieron que desconectarla y tuvieron que crear dos subredes para evitar que al final toda la red colapsara. Porque si el problema de desfase es muy elevado, al final tienes una neutralización de la corriente y simplemente no, no, no se transmite. ¿no? Este problema de, de, de la inestabilidad nos lo estamos viendo muy acusado a medida que los centros de producción de la energía se alejan de los centros de consumo. Como suele pasar con las fuentes renovables. Si tú pones eólica marina, vas a tener que recorrer distancias muy largas hasta llegar a los centros de consumo. Si tú estás poniendo en sitios que están muy soleados pero poco habitados, vas a tener que recorrer una distancia también muy elevada para llegar a los centros de consumo. Esta dificultad es la que de hecho está dándole alas de nuevo a la implantación del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es una manera, digamos, económica, no lo es realmente porque es muy ineficiente, de compensar el problema de inestabilidad, o de convertir en algo que se puede consumir un poco más a demanda cuando interesa, ¿no? y que al mismo tiempo pues, soluciona el problema del transporte por carretera, de qué combustible podrían utilizar los camiones. Por eso que ahora el tema del hidrógeno, a pesar de que se había descartado porque es muy ineficiente, eh, pues eh, está cobrando un nuevo peso. Lo que faltaría por responder es si es deseable. <risa> Y una cosa que a mí, bueno, esto me gusta comentarlo, eh, cuando se plantean los modelos de transición renovable, se descartan los modelos de transición renovable no eléctricos, cuando de hecho son los más eficientes. Esto es una cosa que es conocida, se aprovecha mucho mejor la energía cuando la transformación de la energía que uno adquiere a la energía que uno consume e implica que un cambio menor del tipo de energía. Es decir, si tú tienes una energía de entrada que es mecánica, y la utilizas de manera mecánica, pierdes menos energía en el proceso. Si tú tienes una energía que es térmica y la conviertes en una energía térmica, pierdes menos energía. Esto es una consecuencia eh, más sofisticada del segundo principio de la termodinámica. ¿no? Cualquier transformación de una forma de energía en otra implica unas pérdidas y las pérdidas son tanto más grandes cuanto más diferentes a los dos tipos. Resulta que la energía eléctrica es un tipo de, de energía que es muy diferente de todas las demás y las pérdidas siempre son muy grandes. ¿eh? Típicamente, en el proceso de transformación de la energía eléctrica, uno, lo normal es que pierda fácilmente el 75% o el 80% de la energía que realmente está captando el sistema. ¿vale? Eh, uno lo que tendría que decir, o es un debate que yo creo que se tendría que plantear, es el tema del aprovechamiento de la energía renovable de manera no eléctrica. Y de esto hay un gran conocimiento que se tenía a principios de la revolución industrial y que ahora ha quedado un poquito aparcado, ¿no? que es el hecho de que uno aprovecha, por ejemplo, la energía hidráulica simplemente de manera mecánica y esto se utiliza en muchas acerías para trabajar el hierro, para trabajar los metales, con sistemas de pistones, de poleas, de engranajes, se transmitía el, el, la fuerza mecánica del salto hidráulico, del, de, 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 de la fuerza hidráulica de un curso de río, por ejemplo, e igualmente se podía aprovechar eh, la, la fuerza eólica, igual que antiguamente se utilizaba también para moler el, el trigo, utilizarlo directamente en una factoría. Otra posibilidad, por ejemplo, para el tema de la energía solar, es simplemente utilizarla para calentar. Mucho más eficiente que poner paneles solares en las azoteas de los edificios comunitarios, se pueden poner sistemas termosolares. Tecnología mucho más sencilla, al final se trata básicamente de poner una placa negra sobre una cisterna llena de agua y producir agua caliente sanitaria, que es una de las mayores demandas de energía que tienen los, los bloques de pisos, por ejemplo. Y existen otros muchos ejemplos de aplicación. El problema que tiene el aprovechamiento, digamos, no eléctrico de las renovables, es que es un aprovechamiento que contradice los modelos eh, 
concentrados de, de, de posesión y distribución de la electricidad. Porque esencialmente son modelos que o bien son localizados, por ejemplo, los cursos hidráulicos se aprovechan donde están. La actividad industrial se tiene que hacer allí, tú no puedes transportar el impulso mecánico a gran distancia. La fábrica se tiene que poner allí, donde está el salto hidráulico. O, en el caso de los que son solares, son distribuidos. Todo el mundo en todas partes lo puede hacer. Y además, los sitios más soleados más. ¿no? Con lo cual, esto atenta contra un modelo en el que unas pocas compañías controlan el acceso a la energía. Además, eh, digamos, nos hacen darnos cuenta, con mayor medida, aunque el aprovechamiento sea mejor, la eficiencia sea más grande, nos hacen darnos cuenta, en mayor medida, de que estamos acoplados a los ritmos de la naturaleza. El molino solo gira cuando sopla el viento. Tú puedes hacer concentración solar o puedes calentar pues cuando luce el sol o, bueno, si no luce tanto el sol, calentarás más lentamente y te tienes que adaptar a ello. ¿no? Entonces, es este tipo de cosas que, en el fondo, contradicen de una manera muy violenta el sistema económico actual. Con lo cual, a pesar de que son más eficientes y, de hecho, serían seguramente la mejor inversión de cara al futuro, esto es un tema que tampoco se puede hablar hoy en día. La Energy Wende ha sido una gran iniciativa que ha promovido Alemania desde principios del siglo XXI con el objetivo declarado de disminuir sus emisiones de CO2, o sea, básicamente pasar la economía eh, alemana pues, a, una economía, a una economía descarbonizada, ¿no? Y no lo ha conseguido, o sea, de hecho, las emisiones de CO2 se han mantenido bastante, no, no se han reducido prácticamente, hubo un momento de pequeña reducción y luego volvieron a aumentar, y ahora básicamente están los mismos niveles de cuando empezó la Energy Wende, más o menos. Eh, lo que realmente ha hecho Alemania con la Energy Wende, porque ha dado un impulso enorme a, la, a las fuentes de energía renovables en su producción eléctrica, y esto ha servido básicamente para desmantelar centrales nucleares. No ha servido para realmente cerrar centrales térmicas de carbón. Solo el último año, año y medio, han disminuido un poco su capacidad de, de producción eléctrica térmica de carbón. Pero es que al mismo tiempo Alemania ha incrementado el consumo de carbón nacional, sobre todo el ignito, que es el peor, que es el que más emisiones de CO2 tiene por caloría producida. Y eso es lo que explica por qué motivo no, sus emisiones de CO2 no han mejorado. Quita una fuente de energía que tiene bajas emisiones de CO2, como es la energía nuclear, y pone pues, otras de bajas emisiones, como serían las, las fuentes renovables. Con lo cual, eh, el objetivo de Energy Wende, en realidad, era sacar a Alemania de lo nuclear. Tampoco lo han sacado, realmente todavía tienen centrales nucleares, pero bueno, las han reducido a la mitad. El motivo de esto, esto es una cosa interesante, ¿no? De ¿Por qué han hecho esto? ¿Por qué ha hecho Alemania esto? Porque además es, también además nos muestra la discrepancia que hay entre las razones públicas y las razones reales, ¿no? Mi impresión es que lo han hecho porque son muy conscientes de que hay un problema muy serio con, con el suministro de uranio. Problema de suministro de uranio que, por cierto, Francia está padeciendo con bastante intensidad desde hace unos años. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, eh, Alemania optó por decir tenemos que salir de lo nuclear porque lo nuclear no nos lleva a ningún lado y es lo que realmente han hecho. Pero al final, creo que se plantearon en algún momento reducir el consumo de carbón en la producción eléctrica pero han visto que si lo hacían, dejaban de ser competitivos. Además, Alemania ha tenido bastantes problemas de encarecimiento del kilovatio hora eléctrico debido precisamente a la introducción de las renovables, sus intermitencias, sus inestabilidades y demás. ¿no? Entonces, parecería que hubieran llegado a un punto de saturación que realmente les costaría introducir todavía más renovable. ¿no? Y por eso también, de nuevo, volvemos al tema del hidrógeno. ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, y también eso es lo que hace que ahora mismo no se hable tanto de la Energy Wende, ¿no? y ahora ya es un tema que como si ya hubiera cumplido sus objetivos, cuando en realidad se ha quedado a medio camino, incluso desde el punto de vista de la sustitución de lo nuclear. Es más interesante el caso de Francia. Francia es un país que en su momento optó estratégicamente por centrar su producción eléctrica en las centrales nucleares, tiene 69 centrales nucleares activas en este momento, eh, digamos civiles, luego tiene unas cuantas más militares para producción de, de plutonio, para armas atómicas y demás. Eh, y, y una cosa que está pasando en Francia es que de manera permanente tienes hasta un 50% de las centrales que no están en funcionamiento. Teóricamente debido a unos problemas de mantenimiento, corrosión de tuberías y demás. Pero parece ser que uno de los problemas que realmente tiene Francia es el aprovisionamiento de uranio. ¿no? Que además esto en parte implica, explica la rápida implicación de Francia en la guerra de Malí, en el año 2014, de manera muy sorpresiva, y no deja de ser curioso e interesante destacar 
que cuando, cuando las tropas francesas llegan a Malí, lo primero que hacen es ir corriendo hasta la frontera con Níger para proteger las minas de, de uranio que están allí. Porque claro, el gran problema que ellos veían venir es que toda la revuelta Tuareg que venía del norte de Malí podía fácilmente extenderse a Níger, que en el fondo forma parte de la misma gran nación Tuareg. ¿no? Y el problema de Níger pues, no se ha resuelto. ¿no? Níger sigue suministrando, en sus mejores momentos, suministraba la tercera parte del uranio que consumía Francia, ahora un poco menos, y, y aquí sigue habiendo este problema. Y por eso mismo, en los últimos meses, eh, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron ha anunciado pues, un ambicioso plan para hacer la transición hacia las fuentes de energía renovables en Francia, ¿no? hacer una, una gran implantación renovable, que justamente si uno piensa que la nuclear es una fuente fiable, es una fuente que realmente tiene bajas emisiones de CO2, o sea que desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos climáticos no tendría demasiado sentido, a no ser que tienes un problema de que el uranio escasea. Y efectivamente la producción de uranio del mundo está disminuyendo desde el año 2016, y además el uranio tiene una particularidad, que esta es conocida, eh, cuando tú ves las curvas de producción de cualquier materia prima, eh, siempre te encuentras en la misma situación, ¿no? Hay siempre una fase exploratoria, que la producción va creciendo, en un momento dado llegarás al máximo, puede haber variaciones entre medias por razones de todo tipo, ¿no? Político, económico, a veces simplemente sociales, o revueltas, o guerras, o lo que sea, y luego siempre llegas a una fase de declive terminal, ¿no? Cuando ya el recurso está muy explotado, lo que te queda es lo más residual, y lo tienes que extraer, bueno, pues como puedes y tienes que aceptar que va decayendo la, la producción. ¿no? En el caso de la producción de uranio es típico que las fases de crecimiento son lentas y las fases de caída son muy rápidas. Y esto es típico de todas las minas de uranio, por sus características geológicas. Con lo cual eh, es muy probable que ahora que el, parece que el mundo ha llegado a su máximo de producción de uranio, el año 2016, es bastante probable que la producción de uranio en el mundo decaiga muy rápidamente en los próximos años. Esto yo creo que en Alemania lo vieron y vieron la oportunidad en el año 2011 con la excusa de lo que pasó en Fukushima y bueno, evidentemente la posición que siempre había habido los movimientos ecologistas contra la energía nuclear, eh, pero bueno, la energía nuclear daba cierta competitividad a, a la industria alemana aparentemente, bueno, yo siempre tengo mis dudas ¿no? sobre la <risa> verdadera rentabilidad económica de la energía nuclear, pero bueno, eh, y en Francia pues bueno, pues lo van a tener que hacer ahora. Y ya, ya digo, si ellos realmente pensasen que la energía nuclear tiene futuro, no harían, no harían este plan tan bestia de sustitución de energías nucleares, de centrales nucleares por, por fuentes renovables. Con lo cual, bueno, el ejemplo de Energy Wende es interesante para ver qué es lo que realmente está pasando. Si uno mira los números, mira lo que se ha hecho, uno se da cuenta de qué es realmente lo que está pasando. Y bueno, una de las cuestiones que se plantean con la transición energética dentro del contexto de, del Green New Deal y de Next Generation y demás, es eh, que en el fondo hay un proceso mm, continuado, una continuación del proceso de extractivismo desde el sur global, desde los países pues, digamos, más pobres, más desfavorecidos, de sus recursos de todo tipo. ¿no? Eh, hay, cosas, hay procesos que ya se han hecho desde siempre y continúan, ¿no? eh, por ejemplo, el petróleo, en Nigeria, por ejemplo, eh, pensando sobre todo, voy a hacer sobre todo el caso de África, pero bueno, no es exclusivo de África, Latinoamérica, Asia, pues también <coughs> tienen problemas similares. Eh, tenemos por una parte, pues como digo, el petróleo, tenemos por ejemplo el uranio, el caso de, de, de Níger ¿no? y la guerra de Malí, <coughs> que explicaba hace, hace un momento, ¿no? pues en la situación está de que uno quiere garantizar el suministro de uranio de estas minas, que son las minas más importantes que hay cerca de Europa, y luego tenemos toda esta guerra que hay por los materiales, hay materiales muy concretos que tienen un valor muy grande en el mundo actual. Entonces, particularmente, un, un foco de atención que ya desencadenó su momento guerras muy sangrientas es el cobalto, ¿no? Y es el famoso problema del coltan. Entonces, la colmolita taltanita, que es un mineral que se extrae sobre todo en el, en el Congo, sirve tanto para ciertos dispositivos que se ponen en los teléfonos móviles, como para eh, las baterías de los coches eléctricos. Necesitan cobalto y también se extrae de aquí. Entonces, bueno, pues aquí también ahora mismo hay una enorme presión sobre la, la extracción de cobalto porque se requiere en esta idea de vamos a hacer la electrificación del mundo y vamos a poner un montón de coches eléctricos en las calles y demás. ¿no? Y después ahora hay una tercera oleada, digamos, de colonialismo, de extractivista, o colonialismo energético en este caso, eh, asociado a eh, la idea esta de la explotación del hidrógeno verde. 
¿no? Porque contando todas las fuentes de energía renovable que se pueden estar en Europa, la cantidad de hidrógeno que se puede llegar a producir teniendo en cuenta las pérdidas del proceso y demás, es muy limitada y muy inferior a, la a las necesidades de consumo que tiene Europa. Entonces, para poder mantener en marcha la matriz industrial europea, hace falta más hidrógeno. No basta con el hidrógeno que se puede producir dentro de las fronteras de Europa. Con lo cual, esto explica pues, ciertos proyectos que hay en otros territorios para intentar extraer hidrógeno allí, es decir, convertir energía eléctrica que se produce en otros países en hidrógeno para luego transportarlo a Europa y que se consuma en Europa. Para mí el caso paradigmático es el de la presa sobre el río Inga, una presa enorme hidroeléctrica con una capacidad de medio gigavatio de potencia instalada, en la cual el gobierno alemán, esta, esta, este río Inga, esta, esta presa en concreto, está en el Congo también, como por casualidad, y eh, pues el gobierno alemán ha puesto un montón de dinero, junto con inversores alemanes, para que se haga una planta de electrólisis, ¿no? de separación del agua en hidrógeno y oxígeno, para llevar luego el hidrógeno hacia Europa. Además, declaradamente este es el objetivo, y que se pueden exportar no sé cuántas toneladas de hidrógeno al año hacia Europa para ¿qué? Pues para compensar estos déficits de producción de hidrógeno europeo. Entonces, aquí hay un nuevo riesgo de que bajo la etiqueta de esto es verde, porque si hidrógeno no tiene emisiones contaminantes, lo que estamos haciendo al final es imponer pues, una nueva servidumbre en otro, en otro país, porque posiblemente los congoleños pues, querrían aprovechar la energía eléctrica que producen o el hidrógeno que producen para sus propios usos, ¿no? en particular para desarrollarse ellos. Eh, económicamente y socialmente y nosotros lo que vamos a hacer es importar todo ese hidrógeno con grandes pérdidas en todo el proceso de transporte también eh, para que sea aprovechado aquí y de la misma manera que se está planteando esto pues seguramente se van a plantear en otros sitios de manera similar ¿no? entonces yo creo que hay que ir con mucho cuidado cuando se está hablando de la transición verde o la transición ecológica y demás de no ir hacia un modelo en el que en el fondo lo que se favorece son las políticas coloniales extractivistas de toda la vida, pero simplemente con diferentes eh, objetos de deseo. Bueno, y una cosa que digo siempre, ¿eh? que el problema del cambio climático es tan grave que debería abrir todos los telediarios cada día. Cada día. Uno de los problemas que nosotros vemos, eh, los que trabajamos en institutos de investigaciones ambientales, es que básicamente cuando tú vas a estudiar pues cualquier componente del sistema climático terrestre ves cambios, ves cambios muy profundos, cambios muy importantes y a veces cambios muy rápidos que son indicativos de tendencias muy preocupantes. ¿no? Entonces, en el caso concreto del océano, esto es una cosa que poca gente sabe o bueno, que no se suele decir mucho, el océano es el gran reservorio de calor el gran reservorio termodinámico de, del planeta Tierra, del sistema terrestre. Tiene una gran capacidad de almacenar calor, eh, mucha más que la atmósfera, y de hecho esto es lo que ha hecho que, por ejemplo, a principios del siglo XXI, la temperatura de la Tierra no aumentaba tan deprisa como estimaban los modelos, seguía aumentando, eh, pero no aumentaba tan deprisa, debido al hecho de que el océano estaba reteniendo una parte muy significativa de este calor, más de lo que se pensaba, y eso también ha hecho pensar que hay que mirar más hacia el mar y mirar más hacia el océano porque es una componente indispensable, hay que entenderla muy bien. Una de las dificultades de, de tener medidas en el océano es que es difícil de observar, ¿no? porque tú en medidas que en la atmósfera, pues la atmósfera es mucho más accesible, el océano es un medio mucho más complejo, sobre todo cuando tienes que ir en cierta profundidad. Nosotros ahora con las medidas de satélite pues podemos tener medidas sobre una vasta área, una, podemos cubrir todo el océano global en cuestión de muy pocos días o incluso diariamente combinando varios satélites y podemos tener una idea bastante buena de cómo se está comportando el océano superficial, que es la parte que interactúa más con la atmósfera. ¿no? Y entonces, bueno, esto nos está dando señales de cambios muy importantes que se están produciendo. Y este es justamente mi trabajo. Yo trabajo en el Departamento de Oceanografía Física y Tecnológica del Instituto de Ciencias del Mar y justo, digamos, mi especialización es la oceanografía por satélite. Yo trabajo sobre todo con una misión en concreto, que es la misión SMOS, la Agencia Espacial Europea, que es un satélite que mide la, la, humed la humedad sobre tierra y la salinidad cuando la, el satélite vuela sobre el mar, ¿no? la concentración de sal en el océano. 
que cambia. Son los, los, los distintos puntos del océano y que además es muy importante porque nos da una idea de cuál es el equilibrio de las masas de agua y al final la influencia que tienen en la transferencia de calor entre las distintas zonas del planeta, ¿no? la transferencia de calor y de humedad y demás. ¿no? Y bueno, en el curso del trabajo que nosotros estamos haciendo para la Agencia Espacial Europea y, y no, los propios trabajos de investigación que hacemos nosotros, pues integramos distintas variables de observación oceánica y demás. Y una cosa que estamos observando es que desde el año 2016 se ha producido un fenómeno de aceleración. O sea, la temperatura está empezando a subir de una manera bastante más rápida, además ahí es un cambio muy brusco, es un, como un cambio de pendiente, una cambio de tendencia. Ya son cinco años que lo estamos observando y se manifiesta prácticamente en, en, en todas las variables que miramos, que incluye pues, el, el, la temperatura, incluye la salinidad, incluye la, la, la elevación del nivel del mar, incluye, y tiene efecto incluso también, posiblemente, esto todavía no, no, no lo hemos estudiado con detalle, en la clorofila, la, la producción primaria de los océanos, ¿no? en, en cuántas algas hay, por así decirlo. Eh, el océano es algo que es lento en reaccionar. O sea, el océano es, tiene una gran masa y una gran capacidad de absorber energía. Cuando tú ves cambios rápidos en el océano, quiero decir, por comparación con el océano, todo el resto del sistema, del sistema terrestre pues, tiene, mucho menos, tiene mucho, mucho, mucha menos capacidad de reaccionar. Si el océano empieza a experimentar cambios rápidos, el resto del sistema, el sistema sobre la atmósfera, digamos, experimentará cambios muchísimo más rápidos. Entonces, los cambios que estamos viendo pueden ser simplemente un pequeño ciclo, lo que pasa es que tiene una amplitud, una desviación es grande, ¿eh? no, no estamos hablando de pequeños cambios. Si se mantienen en el tiempo, si siguen la tendencia que se está marcando actualmente, y por desgracia pues, no parece de momento que esté cambiando, se anticipan cambios drásticos a nivel de, de, del clima del planeta y a nivel de, bueno, del tiempo meteorológico incluso. O sea, si no hay un cambio de tendencia en los próximos pocos años, pues se podría llegar a una situación de desestabilización climática irreversible de todo el planeta. Y esto en principio es lo que, lo que estamos viendo ahora. Y además, bueno, estamos viendo pequeñas manifestaciones parciales en ciertas partes del océano. Yo qué sé, ¿no? Pues la extensión de, de la, lo que se llama la, la zona de la mancha fría de, del sur de Groenlandia, que lo que nos indica es que se está frenando la corriente termolina. La corriente termolina es el gran redistribuidor de, de, de calor y de humedad hacia Europa, sobre todo Europa Central, con lo cual si esto se detiene o se desvía, pues querría decir que ahí la temperatura curiosamente bajaría, pero al mismo tiempo sería más seco, con lo cual seguramente las cosechas fracasarían y demás. Pero en general el hecho de que el océano está, digamos, de alguna manera sobrecalentándose y mostrando una aceleración de la cantidad de energía que está absorbiendo y demás, lo que puede indicar es que se trastornen completamente los, los patrones de circulación de la atmósfera y entonces, en cierta manera, sería como decir que se acabaron las estaciones. Tenemos que pensar que la civilización humana, que nos parece algo eterno y durable, tiene 10.000 años, básicamente desde que se acabó la última glaciación y que se inauguró el Holoceno. El Holoceno es un periodo geológico caracterizado por una gran estabilidad, de, de, de la gran estabilidad climática. ¿no? La repetitividad de las estaciones ha permitido crear el cultivo. ¿no? ¿Por qué? Eh, no, no antes del Holoceno, no antes del principio del Holoceno, los seres humanos no inventaron la agricultura, quizá porque antes no era posible, quizá porque antes no tenían estos patrones repetitivos de estaciones y demás. ¿no? Y, y bueno, también en parte porque tampoco podían colonizar Europa, porque Europa estaba cubierta por un manto helado. ¿no? Pero bueno, eh, eh, la idea de tener estas estaciones repetitivas que te permiten desarrollar la agricultura, la ganadería y demás, ha sido favorecido por unas condiciones climáticas concretas y específicas. Este año hemos visto un poco un adelanto de lo que puede ser un planeta desestabilizado con, bueno, cuando cayó el vórtice polar sobre Texas, que durante unos días hacía más frío en Texas, que está al lado del Golfo de México, en una zona tropical, que en Alaska. Hacía más frío en Texas que en Alaska. Y además murió mucha gente y se causaron grandes bueno, problemas 
sociales. La situación a la que podemos acabar yendo es que esto sea algo frecuente, el cada año, que tengamos varias situaciones en las que vengan masas de aire frío que vienen de los polos y compensadas por masas de aire caliente que van allí y acaban de derretir el polo y acaban de alterar la circulación termolina y acaban de alterar todos los patrones atmosféricos. ¿no? Entonces, los indicios que estamos viendo nos muestran una aceleración. ¿Aceleración de qué? De la desestabilización climática, desestabilización de la predictibilidad. Y esta desestabilización, de la, esta pérdida de la predictibilidad de los patrones de las estaciones, pues puede querer decir el fin de la agricultura. Es un mensaje horrible. Yo el tema este... O sea, lo que anticipa lo que está pasando en el océano es un mensaje horrible. Es un mensaje horrible. El océano tiene mucha inercia. Entonces, si el océano va en una dirección, todo el planeta va en esa dirección. Entonces, pues es un fenómeno cíclico. ¿eh? No podemos descartar que esto sea un fenómeno cíclico. O sea, no podemos descartar que esto sea bueno, una amplitud, un fenómeno de gran amplitud que sube y que luego baje y seguimos subiendo por culpa del cambio climático, pero que la gran amplitud que vemos ahora, la gran desviación que vemos ahora, tenga una duración corta, esperamos que sea así. Porque si no, si no vamos a notarlo mucho, en 5 o 10 años más lo vamos a notar un montón. ¿eh? Lo vamos a notar de una manera atroz. atroz. Además, una cosa que hemos hecho muy bien, vamos a conseguir tener que hacer frente al problema más grave de, de nuestra civilización, que es la lucha contra el cambio climático, cuando menos recursos vamos a disponer, porque vamos a estar en medio de la crisis energética y de materiales. Entonces, en ese sentido, se tiene que reconocer que la sincronización de crisis no puede ser más perniciosa. Es lo que hay.